Buongiorno. Oggi ci servirà il bastone, quindi smontiamo una scopa o il mocio. Bastone. Perfetto. Impugno il bastone con entrambe le mani. In dentro bene l'ombelico, ginocchia morbide, retroversione del bacino, quindi porto il bacino, il codino in avanti, petto bene aperto, sguardo dritto, sguardo al soffitto. Uno, senza andare troppo indietro e guardo avanti. Due, torno. Tre, torno. Quattro. Torno, 5, torno, 6, torno, 7, torno, 8, torno, 9, torno, 10 e sguardo dritto. Sempre con le ginocchia piegate, sempre con la retroversione del bacino, sguardo dritto, mento al petto. Uno, e torno a guardare dritto. Due, le spalle stanno bloccate lì. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. E guardo avanti. Ora sollevo lo sguardo, sollevo le spalle, scendo mento e petto giù le spalle. Uno, sollevo lo sguardo sulle spalle bene e giù. Due, sollevo e giù. Tre, sollevo le spalle e scendo mento e petto. Quattro. Sempre con le ginocchia piegate e retroversione del bacino. 5, 6, 7, 8, spingete giù bene le spalle. 9, 10. Uguale contrario, quindi siamo con il mento al petto. Sollevo le spalle, spingo in giù le spalle, sollevo lo sguardo. Uno, scendo e sollevo le spalle e sullo sguardo e giù le spalle. Due, tre, quattro, cinque, questo potete farlo ovviamente anche da seduti, sei, 7, 8, 9 e 10. Sguardo dritto, estendo le gambe e ruoto le spalle. Ruotiamo bene, sempre con un velico bene risucchiato verso l'interno, verso la colonna. Cambio il senso della rotazione. Mi fermo, apro bene il petto, vado avanti, salgo e torno. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. 8, 9, 10. Nell'altro senso, 1 uguale movimento, ma ruoto dall'altra parte. 2, 3, 4, ginocchia morbide. 5, 6, 7, 8, 9. Sblocchiamo bene il tratto cervicale. 10, posizione neutra. Apro ah, bene il petto. Ora tengo il bastone con la mano destra. Colpisco qualcosa io? No, ok, fate anche voi caso se 
alzando il braccio urtate qualche oggetto in casa. Prese le distanze, inclino la testa verso la spalla sinistra e sollevo il bastone, sollevo il braccio. Mantengo la testa e scendo bene in giù, spingete in giù. Sollevo, inspiro, la mano e il bastone al massimo in linea con la spalla, mai al di sopra. E giù, spingo bene. Due. Inspiro, spingo bene in giù. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Spingo forte in giù, aprite bene il petto, otto, fuori l'aria nove, ultimo, dieci, rimango col braccio lungo, il fianco, spingo giù bene, vado in avanti e indietro, spingendo sempre il bastone verso il pavimento, ok? Via, uno, piano, due, allunghiamo bene tutta la parte destra, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, torno. Ora attenzione, la testa rimane lì, scendo col mento al petto piano e vado verso destra con la testa. Torno a sinistra, 2, scendo bene, 3. Scendo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi fermo al centro del petto e piano risalgo dritto per dritto con la testa. Sgranchisco un attimo le gambe e nel frattempo, nel frattempo... Nel frattempo cambio mano. Mi riposiziono ginocchia morbide, vado con l'orecchio verso la spalla destra. E da qui sollevo il braccio sinistro, inspiro e spingo forte in giù. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. 6, 7, 8, 9, spingo forte in giù, 10 e da qui sempre con la spinta verso il pavimento della mano sinistra, vado avanti e indietro, via, 1, testa ben inclinata, 2, rilassate la mandibola, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Blocco il braccio lungo il fianco e da qui come prima piano scendo col mento al petto e inclino verso sinistra. Per poi tornare giù e tornare a destra. 2, petto bene aperto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi fermo al centro in basso e piano risalgo dritto con lo sguardo. E sciolgo le gambe, sciolgo le spalle, mi muovo come sento che ne ho bisogno. Ok, adesso prendiamo il bastone così con il pollice sia con una mano che con l'altra, ok? Quindi in questa posizione qua, distanza come le spalle. Piego sempre le ginocchia, morbide, quindi vado in retroversione del bacino, quindi il codino non è indietro, ma è in avanti. Gomiti saldi sui fianchi, il petto è ben aperto, le spalle sono allontane dalle orecchie, mi avvicino perché... Facciamo un movimento con il busto, da qui il bastone non è vicino al petto né vicino alle cosce, ma i gomiti sono a 90 gradi, da qui ruoto verso destra. Due molleggi, 
Uno, due, e torno dritto. Sempre verso destra, ruoto. Uno, due, e piano torno, inspiro. Fuori l'aria. Uno, due, e siamo a tre. E ancora. Uno, due, quattro. Uno, due, cinque. Uno, due, sei. Uno, due, sette. Uno, due, otto. Uno, due, nove. Uno, due, dieci. Uguale, ma ruotando verso sinistra. Quindi fermi qui, inspiro e ruoto a sinistra. Due molleggi. Uno, due, torno. Uno, due, e siamo a due. Uno, due. 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, sempre ginocchia piegate, sempre retrogressione del bacino, da qui andiamo a destra e sinistra, quindi ruoto a destra, piano al centro e sinistra, 1, 2 e cambio, destra 3 e vado a sinistra, se vi giro la testa tenetela ferma, 4, non ruotate la testa, altrimenti sì, 5, cambio, 6, cambio, 7, cambio, 8, cambio, 9, cambio, 10, cambio. Mi fermo al centro, da qui estendo le braccia in avanti, giù bene le spalle, gomiti stretti sui fianchi e li porto indietro, prendo il petto, giù le spalle, sempre ginocchia morbide, sempre con la retroversione del bacino, estendo le braccia, inspiro, fuori l'aria up. Uno, due, spingete bene indietro i gomiti, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Porto i gomiti in linea sui fianchi, scendo e salgo. Uno, due. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scendo e stendo le gambe. Prendo il bastone al di fuori delle cosce. Le gambe sono larghe come le vostre spalle, punte di piedi dritte. Il bastone deve scivolare sulla vo sulle vostre cosce. Cosce, 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 cosce. In dentro l'ombelico, apro il petto, il sedere rimane in alto, quindi non piego tanto le gambe, non è questo. Ma il sedere rimane in alto, scivolo in avanti con le spalle e arrivo appena sotto al ginocchio. Schiena dritta, le scapole dietro ben bloccate, risalgo sempre scivolando sulle cosce, strizzo i glutei. Scendo sotto le ginocchia e salgo. Uno. Scendo, schiena dritta. Due, sguardo a terra quando scendete. Tre, immaginate come se la testa, quattro, fosse un prolungamento della colonna, perché lo è. Cinque, il tratto cervicale fa parte della colonna vertebrale. Quindi sei, manteniamola in linea. Sette, su. Otto, su. 9, salgo, 10 e su. Ora scendo e rimango. Bastone sopra le ginocchia in linea, braccia si estendono in avanti e tornano le ginocchia. In dentro l'ombelico non fate questa cosa con la schiena, ma se vedi in fuori, petto in fuori e via. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 
8, 9, 10. Torno, scivolo e mi rialzo. Ok, sciolgo, mi muovo come sento che ne ho bisogno. Quindi ad esempio devo fare... Ah, oh, crack, crack, ma io sentivo come un blocco. Ok, da qui l'impugnatura, sempre le mani in linea sotto le spalle. Mi avvicino così che riusciate a vedermi meglio. Sollevo le braccia in linea con le spalle, le spalle sono giù lontane dalle orecchie, in dentro l'ombelico, ginocchia sempre un pochino morbide, non siete troppo tesi. Inspiro, porto il bastone al petto portando i gomiti indietro, ma non li porto in giù, li tengo in linea, estendo, inspiro e fuori l'aria. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. 7, 8, 9, 10, estendo. Adesso piego, allargo un po' le braccia, quindi non ho le mani vicine alla testa, ma ce l'ho, vedete, in linea sopra i gomiti. 90 gradi braccio, busto, 90 gradi avambraccio, braccio, sia da una parte che dall'altra. Le spalle sono sempre giù lontane dalle orecchie, il nostro fulcro è il gomito, scendo e apro bene. Uno, due, tre, senza sentire dolore, quattro, un po' di fatica, sì però, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, scendo. E giù, sciolgo, muovo le gambe, muovo il collo, le spalle, le dita delle mani. Ok, adesso appoggiamo il bastone a terra. Mi avvicino sempre di più. Porto il bastone tra i palmi. E a modalità accensione del fuoco massaggio i palmi. Quindi faccio scivolare il bastone all'interno delle mani. Quindi i palmi e poi vado su bene fino alle dita. Fate, schiacciate bene, create un po' di attrito, crachete, crachete. Bene sciogliete, bene massaggiate. Ora ruoto in curvo a ferro. Apro e cambio mano, afferro e ruoto il polso. Scendo, afferro e ruoto. E cambio mano, afferro e ruoto. Afferro e ruoto. Piano, senza fretta. E ok, adesso riprendo il bastone con l'impugnatura come prima e andiamo in motorino, acceleriamo. Uno, il bastone rimane qui, non piego i gomiti, solo i polsi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10, cambio l'impugnatura, quindi palmi delle mani verso il davanti, afferro bene, via, chiudo i polsi in avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porto il bastone indietro, stesso movimento. 1, 2, aprite bene il petto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Polso in linea e spingo lontano il bastone dal corpo. Giù le spalle e dolcemente lo riavvicino. Inspiro, fuori l'aria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ruoto le mani verso il dietro e aggancio, aggancio. 
e come prima acceleriamo indietro. Uno solo il polso, due, tre, quattro, petto ben aperto, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Polso bloccato, apro il petto e slancio indietro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. E rilasso. Gambe, bacino, testa, piedi, muovete anche un po' le dita dei piedi, adesso ci arriviamo, eh, piano piano arriviamo anche a piedi. Ora sollevo il bastone, quanto? Tanto quanto riusci eh, da riuscire a mettere il gomito appoggiato sul bastone e mano sia da una parte che dall'altra. Ok, da qui spingiamo con i gomiti sul bastone, così da aprire bene il petto, le mani sono aperte. Rimaniamo in questa posizione, bene in dentro l'ombelico, gamba destra, si solleva in avanti e scende. Quindi solo la destra, su, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10. Se avete avuto problemi di equilibrio o di stabilità, aspettate che mi giro di qua, appoggiatevi al muro, quindi da avere più stabilità, giusto per non cadere. E lo facciamo con la gamba a sinistra, via, 1, 2, 3, altrimenti senza muro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, manteniamo lì il bastone, apriamo bene il petto, facciamo un po' di stretching, sempre con i gomiti che spingono in avanti e le mani ben aperte. Torniamo a lavorare con la gamba destra, non più in avanti il ginocchio, ma va verso la mano destra, quindi apriamo lateralmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi raccomando i gomiti che spingono, 9, 10, rilasso un attimino e lo facciamo subito, ginocchio sinistro verso la mano sinistra, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e giù. Ora dolcemente scendo col bastone. Ah. E se ne avevate bisogno, come ne avevo bisogno io, sentirete proprio ah, una sensazione di benessere. Ora appoggiamo il bastone a terra. Così da avere più stabilità, ovvio è che se non vi sentite abbastanza stabili potete appoggiarvi sul tavolo, sulla sedia, avere un piccolo appoggio. Ok, da qui torniamo a lavorare con la gamba destra, il ginocchio sinistro invece, quello che starà fermo, è morbido. Facciamo delle rotazioni con la gamba, quindi bello ampio, cerchiamo di sbloccare l'articolazione coxo femorale. Giù bene le spalle e ruoto. Uno. 2, 3, 4, cerchiamo di sollevare bene il ginocchio e il piede, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rilasso, cambio gamba. Quindi ginocchio destro morbido perché ruota il sinistro. Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Bello ampio. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ovvio che ogni giro potete appoggiare il piede. Eh? Nove se proprio, proprio avete poco equilibrio. Dieci. E giù. Rilasso. 
Ora, il bastone al centro del corpo, vado indietro col piede destro, tanto indietro, eh? non siate timidi, non ruoto il piede nel bacino, ma tengo il bacino dritto e il piede dritto, il tallone a terra, uh, si tira, da qui, schiacciando bene le dita del piede destro, stacco il tallone, come se volessi fare un salto in avanti, ok? Quindi sono giù col tallone, salgo, uno, e spingo giù bene il tallone. Due. Tre. Quattro. Allargate bene le dita del piede destro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Appoggio il tallone. Estendo le braccia. E vado in avanti col busto e con il bacino senza staccare il tallone destro da terra e senza neanche ruotarlo. Il petto giù verso il pavimento, braccia ben spese e respiriamo, allunghiamoci. Dolcemente stacco il tallone, risalgo col busto e avvicino il bastone al corpo. Dolcemente scivolo in avanti col piede destro e rilasso. Facciamo subito dall'altro lato. Quindi, piede sinistro, gamba sinistra, va bene indietro. Non ruoto il piede né da una parte né dall'altra, dritto. Appoggio il tallone, il bacino è dritto in avanti. Abbiate abbastanza spazio, quindi andate bene indietro e da qui stacco il tallone schiacciando le dita del piede sinistro e scendo. Uno, su, due, su, tre, su, appoggio il tallone quattro e poi lo stacco. Cinque, su, sei, su, sette, otto, nove. 10, appoggio il tallone, rimane incollato il piede dritto e poi mi allungo bene in avanti, con il, col busto ma anche col bacino. Qualora non tirasse, andate un pelino più indietro col piede sinistro. E poi braccia ben tese, petto spinge in avanti, il ginocchio destro è piegato, più lo piegate più portate avanti il bacino, quindi più tira probabilmente e respiro. Proprio allungate bene anche le spalle, i dorsali, che sono questi qui. Dolcemente stacco il tallone, riavvicino il bastone al corpo, sollevando il busto e sono vicino. Rilasso, ah, sciolgo, muovetevi come sentite che ne avete bisogno, sgranchitevi. E ok. Adesso ritorniamo a lavorare con la parte destra. Quindi piede destro va indietro, ma non punto più le dita, anzi al contrario le ruoto. Carico un pochino il peso andando indietro. Da fastidio? Ottimo. Fa male? No. Allora alleggerite il carico. Scivolo e appoggio. Ok? Altre nove volte, sempre col piede destro. Ruoto, vado indietro, scivolo e torno. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Subito col piede. Sinistro, quindi vado indietro, ruoto, carico un po' il peso. Capisco quanto peso posso caricare. Quando trovo la posizione del busto, scivolo e appoggio. Uno. Due. Tre. Ruotate bene. Quattro. Carezziamo il pavimento. Cinque. Sei. Sette. 8, 9, 10 e rilasso. 
ora sempre col bastone al centro stacco il tallone destro e ruoto la caviglia movimento bello ampio lento controllato intanto le spalle sono lontane dalle orecchie l'ombelico qua all'interno il petto ben aperto sempre piede destro ma cambio il senso della rotazione piccoli e veloci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 giù entrambi i piedi prima di fare col sinistro piedi in linea accartoccio le dita quindi faccio fare questa cosa qui alle dita del piede quindi accartoccio bene come se volessimo o tenere una matita sotto le dita oppure accartocciare un foglio sotto i piedi via 1 2 3 attivate bene tutte le dita dei piedi 4 5 6 7 8 9 10 e ora stacco il tallone sinistro e dolcemente bello ampio ruoto la caviglia la mia sta cantando cambio il senso della rotazione piccole e veloci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 appoggio e rilasso ok adesso appoggiamo il bastone a terra appoggiamo il piede destro solo il destro che sennò ci ribaltiamo e massaggiamo bene il piede facciamolo scivolare sul bastone quanto caricare il peso in base a quanto sentite non dovete sentire dolore ma un leggero fastidio sicuramente lo sentirete anche voi come me bene scivolo dal tallone alle dita massaggiamo bene ruotate un pochino il piede nella parte interna poi torno al centro e vado nella parte esterna del piede e scendo sento la differenza tra piede destro e sinistro il destro dovrebbe essere come dico sempre un pochino più frizzantino facciamo la stessa cosa con piede sinistro questo ovviamente potete farlo anche da seduti sulla sedia eh. scivolo massaggio e torno questo anche quando fa freddo ci serve per riattivare un pochino la circolazione massaggiate bene tutta la lunghezza del piede quanto peso caricare capitelo voi dovete sentire magari un leggero fastidio mai il dolore ruoto il piede nella parte interna torno al centro parte esterna torno al centro e scendo ah, perfetto Adesso teniamo il bastone a terra, ci mettiamo al centro più o meno, ma in realtà è indifferente. Piego tutte e due le gambe senza far toccare le ginocchia, tenete i piedi in linea sotto i fianchi e sempre anche le ginocchia sotto i fianchi. Piego le gambe, la schiena è dritta e sedere in fuori, vado leggermente proiettato in avanti col busto, mantengo il peso sulla gamba sinistra perché la gamba destra supera il bastone e torna vicino al piede sinistro senza molleggiare ma sto qui fermo è solo la gamba che va e torna via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e ora passo passo torno torno sempre con le gambe piegate via 1 torno 2 Torno, 3, torno, 4, torno, 5, torno, 6, torno, 7, torno, 8, torno, 9, torno, 10, rimango, non torno. Tengo sempre le gambe piegate, sulla gamba destra adesso rimane il peso, la sinistra va e torna. 1, come prima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, attenzione, stendo le gambe. Piego, faccio un passo, passo e stendo. Piego, passo, passo, uno. Piego, passo, passo, due. Piego, passo, passo, tre. Piego, passo, passo, quattro. Piego, passo, passo, cinque. Piego, passo, passo, sei. Piego, passo, passo, sette. Piego, passo, passo, otto. Piego, passo, passo, nove. Piego, passo, passo e dieci. Sciolgo. Sgranchisco bene un po' il tutto. Respirate. E lo rifacciamo. Un altro giro uguale. Quindi, ho il bastone sulla destra, tutto da capo. Piego le gambe, tengo il peso sulla gamba sinistra e vado col bastone, verso, e vado, sì, vado col piede, oltre il bastone, e torno via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 giù rimango giù passo e passo senza mai estendere le gambe via passo passo torno 1 passo passo torno 2 passo passo torno 3 passo passo torno 4 passo passo torno 5 passo passo torno 6 Passo, passo, torno, sette, passo, passo, torno, otto, passo, passo, torno, nove, passo, passo, torno, dieci, vado e rimango. Sempre le gambe piegate, adesso il piede, la gamba a sinistra, via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, non molleggiate, sette, otto, nove, dieci. Appoggio e stendo. E ora piego. Passo, passo e stendo. Piego, passo, passo, due. Piego, passo, passo, tre. Piego, passo, passo, quattro. Piego, passo, passo, cinque. Piego, passo, passo, sei. Piego, passo, passo, sette. Piego, passo, passo, otto. Piego, passo, passo, nove. L'ultimo. Piego, passo, passo e dieci. Sciolgo. Ora dobbiamo prendere il bastone. Come lo prendiamo però? Allora, mi metto di qua così che riuscite magari a vedermi un pochino meglio. Allarghiamo bene bene le gambe. Punte dei piedi verso l'esterno. Quindi ruotatele. Vado indietro leggermente col sedere. Piego le ginocchia. Estendo bene le braccia, scendo piegando le gambe e se riesco vado un pochino in giù col busto. Prendo il bastone e risalgo piano piano. Punta tallone, punta il tallone, richiudo i piedi e sciolgo. Ok, adesso. Col bastone in mano, defatichiamo, decantiamo ruotando le spalle. Come all'inizio, delicati. Ruoto anche i polsi, cioè piego, non ruoto, piego anche i polsi. I gomiti, i belli fluidi, le ginocchia, a modo di lombrico. Quindi cerchiamo di fare un movimento bello, sinuoso, fluido. Ognuno segue il proprio ritmo, quello che si sente. E ok, mi fermo. Ultimo sforzettino, lavoriamo col bacino. Quindi col tratto lombare e con la mobilità del bacino. Da qui vado in, mi avvicino che magari si vede meglio, sollevo io, vado in anteroversione, quindi spingo, spingo dietro il sedere e poi retroversione avanti. Anteroversione, retroversione. Quindi ginocchia morbide. Sposto il braccio, non mi suggerisco così. Anteroversione e retroversione. Uno. Antero e retro. Due. Tre. Voi tenete il bastone. Eh? Quattro. Io voglio farvi vedere meglio. Cinque. Tolgo il braccio. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Estendo le gambe, estendo le braccia. Appoggio il bastone da qualche parte. Allargo bene le gambe. Inspiro. Mi allungo bene 
e fuori dall'aria. Sei bravi! E buona giornata!